ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియ శ్రోతలకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిదియోన్ మిషన్ చర్చ్ వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్వల్సి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి మరొకసారి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యం అందించడానికి మా స్థానిక సంఘ కాపురి పాస్టర్ వి సంతోష్ గారు ఉన్నారు కనుక వారు కొన్ని నిమిషాలు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు ఈ యొక్క సమయాన్ని సేవకులకి ఇస్తున్నాం ఈ దిన వాక్య ధ్యాన భాగం దైవ వాక్య భాగం నుండి మీకు ఆ గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చిన చదువుకుందాం ప్రాకారములు పడగొట్టువాడు వారికి ముందుగా పోవును వారి గుమ్మమును పడగొట్టి దాని ద్వారా దాటిపోవుదరు వారి రాజు వారికి ముందుగా నడుచును యహోవా వారికి నాయకుడిగా ఉండును దేవుడి దివ్య వాక్యము దీవించిన గాక వాక్య దయ నిమిత్తమే ప్రారంభం చేసుకుందాం మహాగణుడా మహోన్నతుడ నీ స్థుతులు స్తోత్రం చేల్చుకోమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి అయా ప్రభ నీ దైవ సేవలు నిలబెట్టుకుని ప్రభ మా అందరితో టీవీ ముందు కూర్చున్నటువంటి ప్రత్యేక బిడ్డతో ప్రభ మీరు మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి అయా ప్రభ నీ వాక్యం ద్వారా నీ దైవ సేవలు నిలబెట్టుకోమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి నీ దైవ సేవలు అభిషేకించి మా అందరితో మీరు మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి అయా నీకు మాత్రం తండ్రి స్థుతులు స్తోత్రం చేల్చుకుని ప్రార్థిస్తూ యేసు క్రీస్తు నామని అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి దేవుని స్తోత్రం ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనేటువంటి కార్యక్రమానికి హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనేటువంటి కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం గత కొన్ని వారాలుగా మీరు దేవుని మాటలు వింటూ దీవించబడుతున్నారని నేను భావిస్తున్నాను దేవుని వాక్యము ఎవరు బోధించినా కానీ అది ఆశీర్వాదకరంగానే ఉంటుంది మనం స్వీకరించే విధానంలో స్వీకరించగలిగితే అది అద్భుతంగా ఉంటుంది కానీ చాలామంది విమర్శనాత్మకమైన ధోరణిలో ఏదో తప్పు పట్టాలి ఏదైనా తప్పు పడదామా అనేటువంటి ధోరణిలో ఆలోచిస్తున్నారు దానివల్లనే సమస్యలు వస్తున్నాయి యేసు క్రీస్తు వారి దగ్గరికి కూడా ప్రజలు వేరు వేరు ఉద్దేశాలతో వచ్చారు కొంతమంది రొట్టెల కోసం వచ్చారు కొంతమంది జబ్బులు బాగు చేసుకుందామని వచ్చారు కొంతమంది ప్రాముఖ్యంగా ఆయన బోధల్లో ఏదైనా తప్పులు కనుగొని చిక్కుల్లో పెట్టి ఆయన ఇబ్బంది పెడదామనే ఉద్దేశంతో వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ అలా ఇబ్బంది పెట్టాలని వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు సఫలం కాలేదు ఎందుకంటే ఏసు మాట్లాడినట్టు ఎవరు మాట్లాడలేదు అని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది ఏదైనప్పటికీ మీరు అందరూ ఆత్మీయంగా క్షేమంగా ఉన్నారని నేను భావిస్తున్నాను మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం దయచేసి మీ ప్రార్థన అవసరతలు ఏమున్నా కానీ ఈ స్క్రీన్ మీద కనబడేటువంటి మా నంబర్కి ఫోన్ చేయండి మీ ప్రార్థన విషయాలు తెలియజేయండి జనవరి నెల ఒకటవ తేదీ నుంచి పద్నాలుగవ తేదీ వరకు మా స్థానిక సంఘంలో సంపూర్ణ ఉపవాస కూడికలు జరగబోతున్నాయి ఆ ఉపవాస కూడికల్లో మీ ప్రార్థన విషయాలు తెలియజేసినట్లయితే మీ కొరకు మేము ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తాం మీరు ఏ సంఘానికి వెళ్ళినా పర్లేదు మీరు మా సంఘానికి రమ్మని మేము మిమ్మల్ని ఏనాడు ఆహ్వానించు మీ స్థానిక సంఘంలోనే మీరు నమ్మకస్తులుగా ఉండాల్సిందిగా మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నాం రండి సమయం అయిపోయింది దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకునేటువంటి సమయం దేవుని వాక్యము ధ్యానిస్తున్నప్పుడు ఎవరు నిర్లక్ష్యంగా అలక్ష్యంగా ఉండద్దు దయచేసి మీ ఫోన్స్ కొద్దిసేపు ఆపేసేయండి తలుపులన్నీ వేసి ప్రార్థనా పూర్వకంగా ప్రభు సన్నిధిలో కూర్చుందాం ప్రార్థనా పూర్వంగా ముందు ప్రార్థనతో మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆరంభించుకుందాం ఎందుకంటే ఒక పొలంలో విత్తనాలు చల్లడానికి ముందుగా దాన్ని చక్కగా దున్ని చదును చేసి దాన్ని మెత్తన చేయాలి అలాగే దేవుని వాక్య బీజములు దేవుని వాక్యము బీజములతో విత్తనాలతో పోల్చబడ్డాయి అవి మీ హృదయ పొలములో చక్కగా విత్తబడాలంటే ముళ్ళ పొద లాంటి హృదయమో లేకపోతే రాతి నేల లాంటి హృదయమో అటువంటిది ఉండకూడదు కానీ మెత్తన చేయబడి లేకపోతే సరి చేయబడి లేకపోతే అలా చదును చేయబడినటువంటి హృదయముగా లేకపోతే భూమిగా ఉన్నట్లయితే చక్కగా అక్షయమైనటువంటి వాక్యం అనేటువంటి బీజము మీలో నాటబడుతుంది అది ఫలిస్తుంది అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను రండి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధమైన మా దేవా మీకు వందనం చెల్లిస్తున్నాం మీ వాక్యాన్ని బోధించడానికి నాకు ఇచ్చినటువంటి మంచి అవకాశం కొరకే మీకు వందనాలు మీ వాక్యం ఎన్నిసార్లు విన్నా కానీ మాకు తనివి తెరడం లేదు నాయన మీ వాక్యం ఎంతో అద్భుతమైనది మీ వాక్యం ఎంతో లోతైనది దానిలో మేము ఎంత లోతుగా ప్రవేశించినప్పటికీ అంత మర్మాలను మేము గ్రహిస్తున్నాం ఈ సమయంలో ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రజలు మీవారు వాక్యం మీది ఆత్మ మీది కనుక మీ నామానికే మీరు మహిమ తెచ్చుకోండి మీరు హెచ్చవలసినది మేము తగ్గవలసినది ఈ వాక్యం వింటున్నటువంటి ప్రజలందరి యొక్క మనోనేత్రములు మీరు తెరవమని వారు వింటుండగా వారి హృదయములో మీ కార్యము జరిగించమని అలనాడు నాయన అపోస్తుల కార్యములు పదవచ్చాయములు పేతురు ఇంకను మాట్లాడుతుండగా వారి మీదకి పరిశుద్ధాత్ముడు దిగి వచ్చను అనేటువంటి అనుభవాన్ని మేము చూస్తున్నట్లుగా అట్టి అనుభవము ఈ దినము లేకపోతే ఈ సమయంలో పునరావృతం అవుటుకు సహాయం చేయమని అడుగుంటున్నాం మీరు అలా పునరావృతం చేయగలరని మేము భావించి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తున్నాం మమ్మలందరినీ మీ చేతుల్లో సమర్పిస్తూ యేసు క్రీస్తు నామంలోనే ప్రార్థించి అడుగుతున్నాం మా పరమ తండ్రి ఆమెన్ దేవుని స్తోత్రం మరొక పర్యాయము మీకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను 
ఆత్మ సంబంధంగా మనం ఎదగడానికి దేవుని వాక్యం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరత ఉంది అనే విషయాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఈ దినము మన ధ్యానం నిమిత్తమై మీకా గ్రంథం పాత నిబంధన గ్రంథమైనటువంటి మీకా గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చినాన్ని మనం ధ్యానించుకుందాం మీకా గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చిన మైకా టూ థర్టీన్ అక్కడ రాయబడిన మాట ప్రాకారములను పడగొట్టువాడు వారికి ముందుగా పోవును అని రాయబడింది ప్రాకారములను పడగొట్టువాడు వారికి ముందుగా పోవును ద్ర ద బ్రేకర్ షల్ గో బిఫోర్ దెమ్ అని రాయబడింది ద బ్రేకర్ ప్రాకారములను పడగొట్టువాడు అనగా గోడలను కూల్చేవాడు ఎవరైనా అని మనం ఆలోచిస్తే లేఖనం మనం కొద్దిగా దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్ని చక్కగా ఆలోచించినప్పుడు ఇది మెస్సియాని గురించినటువంటి క్రీస్తును గురించినటి ప్రవచనం అనగా ప్రాకారములను పడగొట్టువాడు అనగా క్రీస్తు అనగా ఇంకా చెప్పాలంటే దేవుడు ప్రాకారములను పడగొట్టువాడు ప్రాకారములను పడగొట్టువాడు అనే మాట వింటున్నప్పుడే మీకు వెంటనే ఎరికోలోకి మీ మనసు వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి సండే స్కూలు స్థాయిలో ఉంచి మనం ఈ ఎరికో గోడలు కూలిపోవడం అనే దాని నుంచి విని విని మనం దీంట్లో అనుభవం గణించాం మనకు పాటలు కూడా ఉన్నాయి ఎరికో గోడలైనా ఎర్ర సముద్రం అని ఇలా పాటలు ఉన్నాయి కానీ మన ఇక్కడ రాయబడింది ఒక్క ఎరికో గోడలు మాత్రమే కాదు ఆయన కూల్చినటువంటి కొన్ని గోడలు ఉన్నాయి వాటి గురించి మనం కొద్ది ధ్యానించుకోబోతున్నాం సుమారు పదికి పైగా ఉన్నటువంటి గోడల్ని దేవుడు కూల్చినట్టుగా తన ప్రజల క్షేమ నిమిత్తమై తన ప్రజలు బయటికి వచ్చినట్లుగా దేవుడు అలా చేసినట్టుగా లేఖనాల్లో మనం చూడగలం కానీ వాటిని దేవుజనులు అంతగా బోధించరు కానీ ఈ సందర్భంలో మూడు ప్రాముఖ్యమైనటువంటి గోడలను ఆయన పడగొట్టినటువంటి కూల్చిన గోడల గురించి మనం ధ్యానించుకుందాం ఎరికో గోడలని ఒక్కదాన్నే కూలిస్తే ప్రాకారములను పడగొట్టువాడు అనే మాట ఉపయోగించరు ప్రాకారములను పడగొట్టువాడు అని ఏకవచనమే ఉపయోగించుండేది కానీ ఇక్కడ ప్రాకారములను పడగొట్టువాడు వారి కొరకు దేవుడు తన ప్రజల కోసం ప్రాకారాల్ని గోడల్ని పాడు చేసేవాడు లేదా పడగొట్టేవాడు అనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి యహోశివా గ్రంథము ఆరో అధ్యాయం ఇరవై వచనంలో మనం గమనించినట్టయితే యాజకులందరూ బోరను ఉదారు ప్రజలు కేకలు వేశారు యాజకులు బోరలు ఉదారు ప్రజలు కేకలు వేసినప్పుడు ఎరికో గోడలు కూలిపోయినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం దీని గురించే కొత్త నిబంధన వ్యాఖ్యానంలోకి వెళ్తే విశ్వాసమును బట్టి వారు ప్రదిక్షణము చేసిన తర్వాత హెబ్రిల్ రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ముప్పై వచ్చిన రాయబడింది ఎరికో గోడలు కూలాయి అని రాయబడింది ఏదైనా మనం ఎరికో గోడల గురించి మనం మాట్లాడుకోవడం లేదు ఎరికో గోడల గురించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం అనేది నా యొక్క ఉద్దేశం కాదు ఈ టీవీ ప్రోగ్రాం ద్వారా ఏదో చారిత్రాత్మక లేకపోతే భౌగోళిక పరమైనటువంటి సమాచారం ఇవ్వడం అది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం నా నా ఉద్దేశం కాదు దేవుని సేవకుడిగా ఇన్సైట్స్ ఇవ్వడమే ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనసుకు సంబంధించింది ఇన్సైట్ అనేది ఆత్మకు సంబంధించి ఆంతర్య దృష్టి ఇన్సైట్ అటువంటి ఇన్సైట్స్ మనకు కావాలి మనకు కావాల్సింది ఇన్ఫర్మేషన్ కాదు ఇన్ఫర్మేషన్ లోకంలో దొరుకుతుంది కానీ దేవుని ఆత్మ ద్వారా మనకు ఇన్సైట్స్ దొరుకుతాయి మన మనో నేత్రాలను వెలిగించినట్లుగా ఉదాహరణకి ఒక దినము యోనాతాను అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి అరణ్యములో లేదా అడవిలో నేల మీద ఉన్నటువంటి పడినటువంటి తేనెను తన కర్రను ఆనించి లేకపోతే ఆ కర్ర మొనను ఆనించి అతను తీసుకునే దానికి నోటికి తగిలించుకున్నప్పుడు అక్కడ రాయబడిన మాట మొదటి సమయంలో గంధం పద్నాలుగు వచ్చాయని అనుకుంటాను అక్కడ రాయబడిన మాట అతని కన్నులు ప్రకాశించను అని తేనె వాక్యానికి గుర్తుగా ఉంది వాక్యము మన నోటికి తగిలినప్పుడు వాక్యము మన ఆత్మకు తగిలినప్పుడు కనులకు ప్రకాశం కలుగుతుంది ఇంకా చెప్పాలంటే మనోనేత్రాలు వెలిగించబడతాయి కాబట్టి రండి దేవుని వాక్యంలో వాక్యం వింటుండగా మీ ఆత్మ సంబంధమైన మనోనేత్రములు వెలిగించబడినటువంటి అనుభవంలో కొద్దాం ఇక్కడ రాయబడిన మాటలు ఎరికో గోడలు కోలడం అనే దాని గురించి కాస్త పక్కన పెట్టేసి దేవుడు కూల్చినటువంటి ఎరుష్లేము యొక్క గోడలను ఆయన కూల్చిన సందర్భాన్ని మనం లేఖనాలు అర్థం చేసుకోవచ్చు నినివే గోడలను ఆయన కూల్చిన సందర్భాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇక వేరువేరు గోడలను ఆయన కూల్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి వాటి అన్నింటిలోకి వెళ్ళడం లేదు కానీ మనకు సమయం లేదు కనుక మనము మూడు గోడల గురించి మాత్రం మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం యష్యా గ్రంథము యాభై తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఒకటి రెండు వచనాల్లో మనం గమనించినట్లయితే అక్కడ రాయబడిన మాట లేదంటే మీ అతిక్రమాలు లేకపోతే మీ పాపాలు మీ దోషాలు మీకును ఆయనకు మధ్య అడ్డు గోడగా లేకపోతే అడ్డుగా వచ్చాయి అని రాయబడింది చూడండి మన పాపాలంట మన అతిక్రమాలు అడ్డుగా లేకపోతే గోడగా యాజ్ ఏ వాల్ యాజ్ ఏ బ్యారియర్ అలా వచ్చాయి అని రాయబడింది అలా వస్తే దేవుడు ఏం చేయగలడు దేవునికి మానవునికి భగవంతునికి భక్తునికి మధ్యలో వచ్చినటువంటి అడ్డుగోడను పడగొట్టడానికి దేవుడు సమర్థుడు మన జీవితంలో పాపపు గోడలు పెరుగుతున్నాయి మన పాపాల రాసి అని భక్తుడు పాడాడు 
మన పాపాలు రాసి పెరిగిపోతుంది పాపము ఒక గోడలాగా దైవ దర్శనము లేకుండా దేవుని యొక్క స్వరూపాన్ని చూడనివ్వకుండా మనం చేస్తున్నటి పాపము పేర్చబడి పేర్చబడి ఒక పెద్ద గోడగా మారి దైవ దర్శనాన్ని మన కనులకు మరుగు చేస్తుంది ఇక రాయబడిన మాటలు ఈ గోడని ఒకటి మనం ఆలోచిస్తున్నాం మన జీవితంలో రక్షింపబడిన తర్వాత లేకపోతే మారు మనసు పొందిన తర్వాత మన పాపములు ఒప్పుకున్న తర్వాత ఇంకా చెప్పాలంటే కొత్త జన్మ పొందిన తర్వాత ఈ గోడను దేవుడు పడగొడతాడు ఏ గోడ అపరాధములు అతిక్రమములు అనేటువంటి దోషములు అనేటువంటి గోడని ద వాల్ ఆఫ్ సిన్స్ ద వాల్ ఆఫ్ ట్రాన్స్గ్రెషన్స్ వీటన్నిటినీ దేవుడు పడగొట్టేస్తాడు ఇప్పుడు మధ్యలో ఆయనకి మనకు మధ్యలో అడ్డుగోడ లేదు ఈ అడ్డుగోడ ఆయన కృపను బట్టి మనం విశ్వసించడాన్ని బట్టి పడగొట్టబడింది అనేటువంటి విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మన జీవితంలో కూడా పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశంలో అనగా మన వాగ్దాన దేశంలో మన ప్రామిస్డ్ ల్యాండ్లో మనం ప్రవేశింపనీయకుండా కొన్ని అడ్డుగోడలు సాధారణ నిలుపుతున్నాడు ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి వాగ్దానపు అనుభవ అనుభవాల్లో మనం ప్రవేశించనీయకుండా ఉండినట్లు మన పరుగుని మన నడకను అడ్డుకోవడానికి సాతారుడు కొన్ని గోడలు కడుతున్నాడు ఆ గోడలను కోల్చడానికి దేవుడు సమర్ సమర్థుడు మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి మొట్టమొదటి విషయం దేవుడు అపరాధాలు అతిక్రమాలు అనేటువంటి గోడను పడగొట్టేశాడు ద వాల్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్గేషన్స్ వెర్ బ్రోకెన్ వెర్ ఫాలెన్ చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు ఫాలెన్ లేకపోతే లండన్ బ్రిడ్జ్ ఈజ్ ఫాలెన్ అని చెప్పేసి పాట పాడుకునేవాళ్ళు అలాగే ఇప్పుడు నా పాపాల గోడ నేను నా జీవితంలో రక్షింప నేను నా ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి నేను చేసిన పాపాల గోడ పాపాల కుడ్యము ఆయన కూల్చివేశాడు అనే విషయాన్ని మొట్టమొదటి విషయాన్ని మనం మన అపరాధాల గోడను కూల్చడానికి ఆయన మాత్రమే సమర్థుడు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం నేను ఒక పుస్తకంలో చదివిన విషయాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఆ భక్తుడు తన ఒక దర్శనం చూస్తున్నాడు ఆ దర్శనం చూస్తున్నప్పుడు దేవుణ్ణి అప్పటి వరకు చూసిన వ్యక్తి అకస్మాత్తుగా ఆయనకి దేవునికి మధ్యలో ఒక గోడలాగా అడ్డుగా ఏదో పర్వతంలాగా నిలబడిందట దేవుణ్ణి అడిగాడు ఏంటి ఇదంటే నీ పాపాల రాసి అన్నప్పుడు తాను పశ్చాత్త పడ్డాడట అప్పుడు ఎక్కడి నుంచో ఏసు రక్తం వచ్చి ఆ పర్వతం మీద ఆ గోడ మీద పడిందట వెంటనే అది ఆ గోడ కూలిపోయినట్టుగా లేకపోతే అదృశ్యమైపోయినట్టుగా ఆ భక్తుడు ఆ దర్శనంలో చూశాడు ఎందుకు చెప్తున్నాట ఈ మాట ఆ దర్శనాన్ని హైలైట్ చేయడం కాదు నా మాటల యొక్క ఉద్దేశం ఆ దర్శనం ఆధారంగా చేసుకొని దేవుని మాటను మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి అతిక్రమాల గోడను కోల్చగలిగిన దేవుడు అది ఎంత పెద్ద గోడ అయినా ఇంకా చెప్పాలంటే అది ఒక చైనా గోడ లాంటి దుర్భేద్యమైనటువంటి బలమైన గోడ కావచ్చు ఆ గోడను పడగొట్టడానికి దేవుడు సమర్థుడు నా జీవితంలో కూడా సుమారు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం నాకు దేవునికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి అడ్డుగోడను నేను పడగొట్టుకోలేదు కానీ ఆయనే తన మహాకృపను బట్టి పడగొట్టాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను దేవుని స్తోత్రం హలే లూయ కానీ మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయాల్లోకి ఎరికో గోడలు మాత్రమే కాదు కూలిపోయింది మన జీవితాల్లో కూలిపోయినటువంటి కొన్ని గోడల గురించి లేదా బైబిల్లో కూలిపోయినటువంటి కొన్ని గోడ గోడల గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నాం ఒకటి అతిక్రమాల గోడ కూలిపోయింది ఎరికో గోడలు అనేది జస్ట్ ఒక అక్షరార్థమైనటువంటి ఒక చిన్న ఉదాహరణ మాత్రమే ఇంకా తొమ్మిదికి పైగా గోడలు ప్రభు చిత్తం అయితే రాబోయే దినాల్లో మనకు సమయం ఉంటే వాటిని ధ్యానించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం మనకు ఆలోచిస్తున్నట్టు మొట్టమొదటి విషయం రెండో విషయంలోకి వచ్చేద్దాం దేవుడు కూల్చినటువంటి గోడ మనం చూసినట్టయితే ఎపేసీలకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పద్నాలుగు పదిహేను వచనాలు రాయబడిన మాటలు ఏంటంటే వారికి మనకును మధ్యలో ఉన్నటువంటి గోడను ఆయన కూల్చివేశాడు లేకపోతే పడగొట్టాడు అని రాయబడింది ఎవరు వారికి మనకు అంటున్నప్పుడు యూదులకు అన్ని జనులకి యూదులకి మనకు ఉన్నటువంటి అడ్డుగోడలు ఏం అడ్డుగోడ వైరము అనేటువంటి అడ్డుగోడ ద ఎనిమిటి ద వాల్ ఆఫ్ ఎనిమిటి ఇద్దరు ప్రజల మధ్యలో దేవుని చేత సృజించబడినటువంటి ఇద్దరు ప్రజల మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఒక అడ్డుగోడను ఆయన పడగొట్టేశాడు ఎందుకు పడగొట్టాడంటే వారిద్దరిని ఒక్కటిగా చేయడానికి అనగా యూదులను అన్ని జనులను కలిపి తన సంఘంలో సభ్యులుగా మార్చాలనేది వారిని ఒక్కటిగా చేయాలి అనేది ఆయన యొక్క ప్రణాళిక ఒక్కటిగా చేయబడకుండా ఉండడానికి ఒక అడ్డుగోడ ఉంది అడ్డుగోడని ఆయనే పడగొట్టేశాడు ఇప్పుడు వారిద్దరిని ఏకం చేశాడు ఇంకా అద్భుతమైన మాట ఏంటంటే అక్కడ రాయబడిన మాట వారిద్దరిని ఏక పురుషునిగా చేశాడు ఒక నూతన పురుషుడిగా చేశాడు హీ మేడ్ దే మీన్ టు ఏ న్యూ మ్యాన్ ఒక కొత్త మనిషిగా మార్చాడు ఈ న్యూ మ్యాన్ కొత్త నిబంధన సంఘం 
ఈ నూతన పురుషుడు ఎవరంటే కొత్త నిబంధన సంఘం ఈ కొత్త నిబంధన సంఘంలో ఒక కులం వాళ్ళు ఒక ప్రాంతం వాళ్ళు ఒకే అనుభవం కలిగిన వాళ్ళు కాదు దీంట్లో అన్ని రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు ఇది సార్వత్రికమైన సంఘం దీన్ని ఇంకా చెప్పాలంటే క్యాథలిక్ చర్చ్ అన్నారు క్యాథలిక్ అంటే రోమన్ క్యాథలిక్ సంఘం గురించి నేను మాట్లాడలేదు క్యాథలిక్ అంటే సార్వత్రికమైంది కెథోలసిస్ అనేటువంటి ఆ లాటిన్ మాట యొక్క అర్థం సార్వత్రికమైంది సంఘము సార్వత్రికమైంది అందుకని యేసుప్రభు సంఘాన్ని గురించి దేవాలయాన్ని గురించి మాట్లాడుతూ అన్నాడు నా మందిరము సమస్త అన్యజనులకు ప్రార్థనా మందిరం అనబడుతుంది నా మందిరము కొంతమందిని కాని కాదు సమస్త అన్యజనులకు ప్రార్థనా మందిరము అనబడుతుందని చెప్పబడిన సందర్భాన్ని మార్కు సువార్త పదకొండవ అధ్యాయంలో మనం చూడగలం రెండో విషయము ఇద్దరి మధ్యలో అదృశ్యమైనటువంటి ఒక అడ్డుగోడ ఉంది అక్షరార్థమైన అడ్డుగోడలను మనం ప్రయత్నం చే పడగొట్టడానికి మనం ప్రయత్నం ఏదైనా చేయొచ్చు కానీ అదృశ్యమైనటువంటి ఒక ఆత్మ సంబంధమైన గోడ మన ప్రగతిని అడ్డుకుంటున్నటువంటి మన నడకను అడ్డుకుంటున్నటువంటి ఒక అడ్డుగోడను పడగొట్టేశాడు వారిద్దరిని ఆయన ఏకపట్నస్తులుగా చేసేసాడు వారిని సహపౌరులుగా చేసేసాడు ఎపెసి పత్రికలో సంఘాన్ని గురించి అద్భుతమైన విషయాలు రాయబడ్డాయి ఎపెసి పత్రిక సంఘాన్ని గురించి ప్రస్తావన అధికంగా చేసింది కొలసి పత్రిక మనం ఆలోచిస్తే సంగమునకు శిరస్సు అయినటువంటి క్రీస్తును గురించి రాయబడింది కొలసి పత్రిక శిరస్సును గురించి చెప్తుంది ఎపెసి పత్రిక శరీరాన్ని గురించి చెప్తుంది కొలసి పత్రిక సంఘ శిరస్సు అయినటువంటి క్రీస్తును గురించి ఎపెసి పత్రిక సంఘాన్ని గురించి మాట్లాడండి కాబట్టి ఈ రెండు కలిపి చదువుకున్నప్పుడు మరెన్నో అద్భుతమైన సత్యాలు మనం గ్రహించవచ్చు రెండవ గోడ మనం ఆలోచిస్తున్నాం ఎరికో గోడలు అనేది ఒక దాన్ని బేస్గా చేసుకొని మనం చదువుకున్న మాట ప్రాకారములను పడగొట్టువాడు వారికి ముందుగా పోవును ముందుగా వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే ప్రాకారాలు పడగొట్టబడతాయి ఆయన ముందుగా వెళ్ళాడు ప్రాకారాలు కూలిపోయినాయి ముందుగా వెళ్ళి వెనకాల ఉన్న వాళ్ళని రమ్మని ఆయన ఆహ్వానిస్తున్నాడు ఆ శిథిలాల మధ్యలో నుంచి నడిచి వెళ్ళమని వాగ్దాన దేశంలో ప్రవేశించడానికి ముందుగా ఎరికో చుట్టూ తిప్పి వాళ్ళని తీసుకొని పోలేదు కానీ ఎరికో గోడలు కూల్చిన తర్వాతే అనగా దేవుడు తన శక్తిని తాను బయలుపరుచుకున్నటువంటి సందర్భం అది సందర్భంలో ఒక చిన్న విషయాన్ని కూడా జ్ఞాపకం చేస్తాను యహోశివ గ్రంథము ఆరో అధ్యాయంలో ఎరికో గోడలు కూలాయి అని చెప్తున్నాం కానీ ఇంకా కొద్దిగా మనం ఆలోచిస్తే యహోశివ గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయంలో ఒక పట్టణం ఉంది దాని పేరు హాయి కానీ దాని పట్టణం యొక్క ప్రాకారం కోల్లేదు అనగా ఎరికో కన్నా స్ట్రాంగ్ ఒక పట్టణం ఎరికో కన్నా గట్టి దుర్భేద్యమైనటువంటి ఒక పట్టణం హాయి పట్టణం ఎరికోని సులభంగా చేయించారు ఏడు రోజుల లోపే దాన్ని పడగొట్టేశారు ఆరు రోజుల మౌనం తర్వాత ఆరు రోజుల సైలెంట్ ర్యాలీ ఏడో రోజు ఆర్పటించి చేసినటువంటి ఆ ప్రదిక్షణతో ఆ మార్చుతో అవన్నీ కూలిపోయినాయి కానీ హాయిని జయించడం హాయి విషయంలో అంత హాయిగా పని జరగలేదు దాని విషయం చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చింది అక్కడ పాపం బయటకు వచ్చింది తర్వాత వాళ్ళు హాయిని స్వతంత్రించుకున్నారు అది వేరే విషయం మాట్లాడి వెళ్ళడం లేదు అనగా ఆరో అధ్యాయంలో ఎరికో కన్నా ఎరికో కనిపిస్తే ఏడవ అధ్యాయంలో ఎరికో కన్నా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నట్టు శత్రువు మాటి మాటికి నిన్ను అడ్డుకోవడానికి అందుకని దేవుని వాక్యంలో గలతీ పత్రికలో రాయబడింది ఐదో అధ్యాయంలో మీరు బాగుగా పరిగెత్తుంటుంది సత్యమునకు అవిధేయులగునట్లుగా మిమ్మల్ని ఎవరు అడ్డగించారు ఈ ప్రేరణ మిమ్మల్ని పిలిచిన వారి వల్ల కలగలేదు మిమ్మల్ని పిలిచిన వాడు కాకుండా వేరొకడు ఉన్నాడు మీకు ఏదో చేస్తానని మిమ్మల్ని ఆదుకుంటానో ఏదో పయ హస్తాన్ని చాపినటువంటి ఒక నకిలీ వ్యక్తి ఒకడు ఉన్నాడు వాడి దగ్గర నుంచి కలిగిన ప్రేరణ మీ పరుగును అడ్డుకున్నాడు వాడు మిమ్మల్ని పడదోశాడు ఈ పరుగు పని వల్ల మిమ్మల్ని పడదోశాడు వాడి విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి అన్నట్టు గలతీ సంఘాన్ని అపోస్తున పౌలు హెచ్చరించాడు మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నటువంటి మొట్టమొదటి గోడను గురించి మనం ఆలోచించాం అది అపరాధములు అతిక్రమముల యొక్క గోడను ఆయన కూల్చివేశాడు రెండవ గోడ గురించి మనం ఆలోచించాం ఇక్కడ రాయబడినటువంటి మాటల్లో రెండవ గోడ మనం చూసినట్టయితే ఇందాక మనం వారికి మధ్యలో వైరము ద వాల్స్ ఆఫ్ ఎనిమిటీ వైరము లేకపోతే శత్రుత్వపు గోడలను కూల్చివేశాడు ఇప్పుడు అందరూ ఒకటైపోయారు క్రీస్తు శరీరంలో అందరూ ఒకటైపోయారు కులాలు లేవు మతాలు లేవు కులతత్వం క్రీస్తు సంఘంలో లేదు కానీ ఇంకా కొన్ని చోట్ల కులతత్వం ఉండడం ఎక్కడ కులతత్వం ఉందో అది క్రీస్తు సంఘం కాదు ఒక చర్మాన్ని ఒలిచిన తర్వాత ఒక తెల్లని జంతువు అయినా లేకపోతే వేరే రంగు జంతువు అయినా కానీ చర్మం ఒలిచిన తర్వాత బలిపీఠం మీద పెట్టిన తర్వాత అంతా ఒకటే సంఘంలో క్రీస్తు యేసులోకి వచ్చిన తర్వాత పాతవి గతించను కుల భావాలు ఉపకులాల భావాలు ఇవన్నీ గతించాలి ఈ రోజుల్లో చాలామంది కులము కులము కులమని పడిసి వస్తున్నారు క్రైస్తవులు అయినప్పటికీ కూడా కులానికే ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు కుల సంఘాలు క్రీస్తు సంఘాలు కావు మా వాళ్ళే ఉన్నారండి మా సంఘంలో అని విజయవాడలో ఒక సంఘం గురించి చెప్పారు ఎంతో విచారకరమైన విషయం 
సంఘము కులానికి కుల ప్రాతిపదిక మీద ఏర్పడింది కాదు క్రీస్తు వాక్యము ప్రాతిపదిక మీదగా ఏర్పడింది దేవుని సంఘం అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మూడో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ప్రకటన గ్రంథము పద్దెనిమిదో అధ్యాయము రెండో వచనంలో మనం గమనిస్తే అక్కడ రాయబడిన మాటలు బబులోను కూలిపోయాను మహాబబులోను కూలిపోయాను అని రాయబడింది బబులోను కూలిపోయింది ద గ్రేటర్ బ్యాబులోన్ వాస్ ఫాలన్ అలా కూలిపోవడానికి కారణం ఏంటి దేవుడు కూల్చాడు ఏంటి ఈ బబులోను బబులోను కూల్చడం లేకపోతే కూలబడ్డం లేకపోతే అది పడగొట్టబడ్డం అని ఆలోచిస్తే అక్కడ కూడా ప్రాకారములో పడగొట్టు అని అనగా ప్రభు యొక్క కార్యాన్ని మనం చూడగలం అదే ఇంకా ముందు అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తే పదహారో అధ్యాయంలో కూడా గమనిస్తే భూమి మీద ఎప్పటి వరకు అప్పటి వరకు కలుగునటువంటి ఒక భూకంపం కలిగింది పట్టణం మూడు భాగాలైంది అన్ని జనుల పట్టణాలన్నీ కూలిపోయినాయి ఆది కాండము పదవ అధ్యాయము పదకొండవ అధ్యాయంలో కనిపించిన బబులోను ప్రస్తావన మరలా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది బాబేల్ లేదా బబులోను యొక్క ప్రస్తావన బబులోను ఏమైపోయింది దాని గురించి రాయబడింది అది మహావేశ్య అని రాయబడింది అది కూలిపోయింది ఈ బబులోను దేనికి గుర్తుగా ఉందంటే డినామినేషన్లకి మత వ్యవస్థకి మతానికి గుర్తుగా ఉంది దేవుడు ఈ మత ప్రాకారాలని మత శాఖల ప్రాకారాలని కూల్చేటువంటి రోజు రాబోతుంది ఈ మత శాఖల యొక్క వాటికి కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి కొన్ని లిమిట్స్ ఉన్నాయి కానీ క్రీస్తు సంఘానికి లేదా క్రీస్తుకు లిమిట్స్ లేవు వాటి మహాబబులోను కూలిపోయింది అందుకని రాయబడింది ప్రకటన గ్రంథం పద్దెనిమిదో అధ్యాయము నాలుగో వచ్చినలో దేవుడు ఇస్తున్న పిలుపు కమ్ అవుట్ బయటికి రండి దాని యొక్క తెగుళ్ళలో మీరు పాలు పొందకుండా ఉండినట్లుగా కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఆర్ ఆమెలో నుంచి లేదా దానిలో నుంచి ఆ మత వ్యవస్థలో నుంచి రిలీజియస్ సిస్టంలో నుంచి డినామినేషన్ సిస్టంలో నుంచి బయటికి రండి ఈ రోజులో సంఘం చీలిపోయింది కుక్కలు చింపినటువంటి విస్తరలాగా తయారైపోయింది లోకంలో కులతత్వం ఏ విధంగా ఉందో సంఘంలో డినామినేషనల్ సిస్టమ్ మీరే మీరేంటి బ్యాప్టిస్టా పెంతికోస్తా సిఎస్ఐయా లేదా మరొకట మరొకట ఈ మత శాఖలన్నీ మనుషులు తయారు చేసుకున్నవి ఏ మత శాఖను దేవుడు స్థాపించింది కాదు బైబిల్ ఎక్కడ బ్యాప్టిస్ సంఘమనో పెంతికోస్ సంఘమనో లూతరం సంఘమనో లేదా వేరే సంఘాలనే పేర్లు లేనే లేవు సంఘం ఒకటే సంఘము క్రీస్తు సంఘం క్రీస్తు సంఘం అంటే మళ్ళీ చర్చ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అన్న దృష్టితోనే మాట్లాడలేదు సంఘము క్రీస్తుది దానికి పేర్లు ఉన్నాయి జీవము గల దేవుని సంఘము విశ్వాస గృహము అంతవరకే కానీ సంఘము ప్రభువు సంబంధించింది సంఘం మనిషికి సంబంధించింది కాదు సంఘం డినామినేషన్ సంబంధించింది కాదు మన ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయం మహాబబులోను లేకపోతే బ్యాబులోన్ వాస్ ఫాలన్ బబులోను కూలిపోవడానికి కారణం ఏంటి ఒక గొప్ప సామ్రాజ్యంగా వెలిగినటువంటి వేలాడే తోటలు కలిగినటువంటి ఎంతో సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు కలిగినటువంటి ఇవన్నీ కూలిపోవడానికి ఒక కారణం ఉంది దేవుడు కూల్చివేశాడు ప్రకటన గ్రంథం పద్దెనిమిదో అధ్యాయంలో కూల్చివేశాడు కానీ ప్రకటన గ్రంథము ఇరవై ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తే ఒక పట్టణము నూతన ఎరుసలేము అనేటువంటి పట్టణము దిగి రావడాన్ని మనం చూస్తున్నాం వాటిలోకి వెళ్ళడం లేదు కానీ ఆ నూతన ఎరుసలేము పట్టణము దేవరాజ్యము కిందకి దిగి రావడాన్ని మనం చూస్తున్నాం మనకి అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం భూలోకంలోనే పట్టణాలు పాడైపోతాయి కానీ అక్షయమైనటువంటి స్థిరమైనటువంటి నిత్యము ఉండేటువంటి ఒక పట్టణం ఉంది దానిలో మనం ప్రవేశించాలి బబులోనుకు ఘన చరిత్ర ఉంది ప్రాచీన వైభవాలు ఉంటే ఉన్నాయి వైభవం ఉంటే ఉండింది కానీ అది ఒకరోజు కూలిపోయింది ఆకాశమునంటే గోపురాన్ని కట్టుకోవాలనే ప్రయత్నం చేశాడు మానవుడు ఆదిలోనే జల ప్రళయం ద్వారా వాళ్ళు పాఠం నేర్చుకోలేదు జల ప్రళయం ద్వారా వాళ్ళకి బుద్ధి రాలేదు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏకంగా ఆకాశంలో అంటే గోపురాన్ని కట్టుకోవాలనుకున్నారు ఆకాశం ముందు ఆసీనుడు వాడు వాటిని దిగడానికి చూడు చూడడానికి దిగి వచ్చాడు వచ్చి చూసి బహుశా రెండవ కీర్తనలో చెప్పినట్టుగా ఆయన నవ్వుతున్నాడు నవ్విన్నాడు వీళ్ళ మానవ ప్రయత్నాలు చూసి దేవుడు పరిహసిస్తుంటాడు దేవుని యొక్క కార్యాలను చూసి మానవుడు ఏ విధంగా పరిహసిస్తాడో అలాగే మానవ ప్రయత్నాలు చూసి విఫలమైపోయే మానవ ప్రయత్నాలు చూసి దేవుడు కూడా పరిహస్ ఆకాశం ముందు ఆసీనుడు వాడు నవ్వుతున్నాడు అని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది కాబట్టి మనం ఇక్కడ అర్థం చేస్తుంది చాలా గోడలు ఉన్నాయి వాటిలోకి వెళ్ళడం లేదు కానీ నేను ఈ మధ్య కాలంలో గత వారంలో కూడా మా సంఘంలో బోధించినప్పుడు సమరయ్య పట్టణపు గోడలు కూలిపోయాయని చెప్పాను నేను కొన్ని పట్టణాల గోడలు కూలిపోయినాయి నేను ఇంతకుముందు చెప్పినప్పుడు రెండవదిగా మనం ఆలోచించాం వైరము లేకపోతే శత్రుత్వం అనేటువంటి గోడ కూలిపోయింది దీని వెనకాల ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి ప్రభువే ప్రాకారములను పడగొట్టువాడు దేవుని వాక్యంలో ప్రభువుకు లేకపోతే మన దేవునికి రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి వాటిలో ఒక పేరు అద్భుతమైన పేరు చూడండి ప్రాకారములను పడగొట్టువాడు 
ప్రార్థన ఆలకించేవాడు ఎన్నో అద్భుతమైన పేర్లు ఉన్నాయి కానీ మీక అనేటువంటి భక్తుడు తనకు అనుగ్రహించిన ప్రత్యక్ష చూపున ఆ ప్రవచనం చెప్తున్నాడు ప్రాకారములను పడగొట్టువాడు నీకు ముందు నడిచేది దేవుని మాటలు వింటున్నటువంటి ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనేటువంటి టైవీ కార్యక్రమం వింటున్నట్టు దేవుని బిడ్డలారా ఆర్థిక సమస్యలతోనో లేకపోతే అనారోగ్యంతోనో లేకపోతే ఈ గోడలు శత్రువు మీ ఎదుటి నిలిపి మీరు దేవుని చేరుకోలేరు మీరు ఆత్మీయంగా ఎదగలేరు అని మిమ్మల్ని అభ్యంతర పరుస్తున్నప్పుడు మీ జీవితంలో మీ ఎదుట మీ పరుగును అడ్డుకుంటుంటే ప్రతి గోడను పడగొట్టడానికి దేవుడి దినం మీరు సిద్ధంగా ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని ఈ మాటలు చెప్తున్నప్పుడే మిమ్మల్ని మీరు ప్రాకారములను పడగొట్టే దేవుని చేతికి అర్పించుకున్నట్టయితే నీ జీవితంలో శత్రువు ఆయన దుర్గాన్ని స్థాపిస్తాడంత వరకే కానీ సాతాను యొక్క దుర్గాలు లేకపోతే సాతాను యొక్క ప్రాకారాలు మొత్తం కూలిపోతాయి అనేటువంటి విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయాలు ఇంకా చాలా గోడలు ఉన్నాయి వాటిలోకి మనం వెళ్ళలేదు కానీ మనం మూడు విషయాలు మాత్రమే ఆలోచించాం ప్రాకారములను పడగొట్టువాడు తన ప్రజలకు ముందుగా నడుస్తున్నాడు మన ప్రజలకు ముందుగా యోహాన్ సువార్త పదవ అధ్యాయంలో గొర్రెలకు ముందుగా ఏ విధంగా కాపరి నడుస్తున్నాడు తన ప్రజలకు ముందుగా ప్రాకారములను పడగొట్టేవాడు నడుస్తున్నాడు ఏమన్నా జరిగితే ముందు ఆయనకే జరగాలి ఏమన్నా ప్రమాదం జరిగితే ముందు ఆయనకి జరగాలి తర్వాత మనకు మిమ్మల్ని ముట్టినవాడు నా కనుగుడ్డు ముట్టినట్టే అని చెప్పాడు కాబట్టి ఏమన్నా జరిగితే ముందు ఆయనకే జరగాలి అందుకనే సౌలా సౌలా నా ప్రజలను ఎందుకు హింసిస్తున్నావు నా బిడ్డలను ఎందుకు హింసిస్తున్నావు అని అనలేదు కానీ నన్ను ఎందుకు హింసిస్తున్నావు అని ప్రభు చెప్పిన సందర్భాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఒకవేళ సౌలు ఆశ్చర్యపోయి ఉండొచ్చు ఏనని నేను ఎప్పుడు హింసించాను ప్రభువుని అనగా యేసు ప్రభువుని పౌలు అక్షరార్థంగా హింసించలేదు కానీ ఆయన ప్రజలను హింసించినప్పుడు ఆయన ప్రజలను ఇబ్బంది పెడితే అది దేవుని ఇబ్బంది పెట్టినట్టే కాబట్టి ఈ దినాల్లో ఒకవేళ నీ కుటుంబంలో నువ్వు ఒక్కడవే రక్షింపబడిన దానిగా నువ్వు ఒక్కడవే రక్షింపబడిన వాడిగా ఉండొచ్చు నిన్ను మిగతా కుటుంబ సభ్యులు ఒకవేళ నిన్ను హింసిస్తున్నట్లయితే వారు మిమ్మల్ని హింసిస్తున్నట్లు కాదు దేవుణ్ణి హింసిస్తున్నట్లే ఆయన యొక్క కనుగుడ్డును ముడుతున్నట్టే కాబట్టి దాని విషయంలో ఆయన జోక్యం చేసుకుంటాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి కానీ దేవుడు జోక్యం చేసుకుంటే ఇక అందులో జయము ఆయనదే యహోవా చేతిలో పడ్డం భయంకరం ఆయన చేతిలో పడితే తప్పించేవారు ఎవరు లేరు అనేటువంటి విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను కానీ నా మాటలు నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను మనం ఆలోచించిన విషయాలు మన టైటిల్ ఇదే ప్రాకారములను పడగొట్టువాడు ప్రాకారములను పడగొట్టువాడు ఈ మాటలు వింటున్నాడు నీకు ముందుగా వెళ్తున్నాడు రాబోయే దినాల్లో లేకపోతే నూతన సంవత్సరంలో నీకు ముందుగా వెళ్తున్నాడు నూతనమైన మాసంలో నూతనమైన వారంలో నీకు ముందుగా వెళ్తున్నాడు నీ జీవితంలోని ప్రతి ప్రాకారాన్ని కోల్చడానికి ఆయన ముందుకు వెళ్తున్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మూడు ప్రాకారాలు మీకు జ్ఞాపకం చేశాను మరలా మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఒకటి మన ద వాల్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్లేషన్స్ అనగా మన అపరాధముల గోడను ఆయన పడగొట్టేశాడు రెండవది శత్రుత్వం వైరము యూదులకి అన్యజనులకి మధ్యలో ఉంటే వైరం అన్యజనులు ఏనాడు ఈ కృపలో ప్రవేశించలేరు అన్యజనులు ఏనాడు క్రీస్తులో ప్రవేశించలేరు అన్యజనులు తక్కువ వారని భావించారు కానీ అన్యజనుల ప్రవేశము అనేటువంటి మర్మాన్ని దేవుడు అపోస్తుల పౌలుకు బయలుపరిచినట్టుగా లేఖనాలు మనం చూస్తున్నాం రెండవ విషయం వారి మధ్యలో ఉన్నటువంటిది ద వాల్ ఆఫ్ ఎనిమిటీ వాస్ బ్రోకెన్ వాస్ ఫాలన్ ఎరికో గోడలు ఏ విధంగా కూలిపోయినాయో అపరాధపు గోడలు కూలిపోయినాయి అంతేకాకుండా శత్రుత్వపు గోడలు కూలిపోయినాయి తర్వాత మూడవ గోడలు మన ప్రకటన కథం చివరి అధ్యాయాలు మనం ఆలోచించాం బబులోను ద వాల్స్ ఆఫ్ బబులోన్ వాస్ కొలాప్స్డ్ కూలిపోయినాయి అనగా మత తత్వం మత శాఖ తత్వం డినామినేషనల్ బ్యారియర్స్ డినామినేషనల్ వాల్స్ అనేవి కూలిపోయినాయి నీ జీవితంలో కూడా ఇంకా రకరకాల గోడలను ఇవన్నీ కూర్చడానికి దేవుడు సమర్థుడు కాబట్టి ఇదిన నువ్వు ఎటువంటి సమస్యలు అయినా ఉండొచ్చు ఈ మాటలు వింటున్నప్పుడు దేవుడిని ధైర్యపరుస్తున్నాడు దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడు దేవునితో సూటిగా మాట్లాడుతున్నాడు దేవుని ఆత్మలో మాట్లాడుతున్నాడు అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకో కాబట్టి ప్రాకారములను పడగొట్టేవాడు నీకు ముందుగా పోవచ్చున్నాడు ఈ దినం కూడా ఆ దినమే కాదు ఆ దినము చేసిన వాగ్దానం ఎప్పటికీ నెరవేరుతుంది నీ జీవితంలో నీ బిడల జీవితంలో నీ భర్త జీవితంలో నీ భార్య జీవితంలో నీకు ముందుగా పోతున్నాడు నీకు ముందుగా వెళ్ళి ఇదిగో నీకు అడ్డుగా వచ్చు వైరి గెలవను అని భక్తులు పాడినట్టుగా అడ్డుగా వచ్చే వాటి అన్నిటి గెలుచుకుంటూ ముందుకు సాగడానికి జయశీలుగా ఉండడానికి ప్రభు మనకు సహాయం చేయనుగాక దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక ఆమెన్ హలే లూయ పరిషత్ర ప్రేమిగల తండ్రి ఇంతవరకు నీ యొక్క దైవదాసులను నిలువబెట్టుకొని మీరు మాట్లాడిన ప్రతి మాటను బట్టి నీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రాకారంలోనూ కూల్చివాడు ముందుగా వెలుచుండగా అనేటువంటి అంశాన్ని ప్రభ మరి పే చేసుకొని ఇచ్చినటువంటి వర్తమానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం మీరు ప్రాకారాలను కూల్చే దేవుడు అని ప్రభ 
మిమ్మల్ని మీ నామాన్ని మేము హెచ్చిస్తున్నాం తండ్రి నీ నామాన్ని మేము కనపరుస్తున్నాం ఇదిగా ప్రభ వాక్యాన్ని వితినటువంటి వాక్యం మా ప్రభ ప్రతి ఒక్కరు ప్రభ మరి విని ఉండగా వారి హృదయాలలో వారి జీవితాల్లో వారి కుటుంబాల్లో కూడానైనా ఈ వాక్యం పాలించినట్లుగా మా ప్రభ మరి తండ్రి మా చుట్టూ ఉన్నటువంటి మరి ఏ రీతిగా ఎలాంటి ప్రాకారంలో ఉన్నాయో నైనా మరి తండ్రి పాపంతో ద్వేషంతో దోషాలతో ఉన్నటువంటి పాప గోడలను పగలగొట్టే దేవుడవు మరి అంత మాత్రం ఏం కాదునైనా శత్రువుల యొక్క మా ప్రభ వాయికరిని తన తండ్రి తండ్రి వైవిధ్యాలను అన్నింటినీ కూడా మీరు పడగొట్టే దేవుడవు మరి తండ్రి మత శాఖలతో మరి కొట్టుమిట్టాడుచున్నటువంటి వారి ద్వారానైనా మరి ఆనాటి మరి బాబేలు గోపురాన్ని కూల్చిన రీతిగా మా ప్రభ ఈనాటి యొక్క నాయన ప్రకటన గ్రంథంలో చూపిన రీతిగా నైనా బబులోని యొక్క సామ్రాజ్యపు గోడలను కూడా మీరు కూల్చే దేవుడు అని ప్రభ మరి తండ్రి మాకు ముందుగా ఉండి నైన సమస్తాన్ని నైన మాకు చక్కపరిచే దేవుడుగా మీరు నైన మాతో మాట్లాడినందుకు నీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఇదిగా ప్రభ మరి మా జీవితాలలోనైతే మీ మరి రాబోయే దినాల్లోనైతే మీ నా తండ్రి మా చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రతి యొక్క ప్రాకారపు నీకు అనుకూలత ఉన్నటువంటి ప్రతి ప్రాకారపు గోడలను కూల్చివేసి ప్రభ మాకు ముందుగా మీరు నడిచినటువంటి నీ నామాన్ని మేము హెచ్చిస్తూ నేను మేము కనపరుస్తూ మహింపచేటువంటి గొప్ప ధన్యత భాగ్యం మీరు మా దయచేయమని సన్నిధిలో ప్రార్థించుకుంటూ విత్తినటువంటి నైనా నీ దయోజనంలో నీ చేతులకు సమర్పించుకుంటూ ఇంకా ఇంకా నైనా తల్లి ఎక్కడెక్కడైతే నీ పరిచర్యలనైనా జరిగిస్తూ నీ సత్య సువార్తను నైనా వ్యాప్తి చెందిస్తున్నారా ప్రభ అందరిలా నీ నామునకు మహిమ కంత కలిగినట్లుగా నీ దాసుని మీరు వాడుకోమని బలమైన సాధనంగా ఈ లోకంలో నైనా నీకు ఇష్టగా నా ప్రభ మరి గిద్యోనులాగా బల పరాక్రమం కలిగినటువంటి నన్ను యోధునిలా ముందుకు సాగుతూ నీ రాజ్య విస్తరణ కోసమైనా అనేక ప్రభ నీ వైపు త్రిప్పేటువంటి గొప్పనైనా మరి గొప్ప దైవ సేవకునిగా మీరు ఈ లోకంలో వద్దిల చేయమని సన్నిధిలో ప్రార్థించుకుంటూ ఈ టెడ్డి ఛానల్ ద్వారా చూస్తున్నటువంటి ప్రతి బిడ్డను మరి ఒకసారి నీ చేతులకు సమర్పించుకుంటూ ఈ రీతిగా నీ సువార్తను నైన వెదజల్లినట్లుగా నీ కృప నీ కనికరం నీ జాలి నీ ప్రేమ మరి ఎక్కువగా మీరు దయచేయమని సన్నిధిలో ప్రార్థించుకుంటూ ఈ మనలో నా ప్రభు నీ ప్రియ ప్రసారం అవుతున్నది కనుక మీరు అందరూ వీక్షించి దైవ దివ్యాలను పొందవలసిందిగా మనవి